త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ తొలగించిన తర్వాత మన ప్రధాని మోదీ జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ లదాఖ్ గురించి జమ్మూ కశ్మీర్ గురించి కొన్ని కీలకమైన కొన్ని భావోద్వేగమైన అంశాల కోసం మాట్లాడారు వాటి కోసం మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ప్రత్యేకించి లదాఖ్ కోసం మాట్లాడుతూ ఆ ప్రాంతం యొక్క గొప్పతనం ఆ ప్రాంతంలో దొరికే ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన వనరులు అలాగే టూరిజం కోసం ఆ ప్రాంత ప్రత్యేకతల కోసం మాట్లాడుతున్న సందర్భంగా ఒక మొక్క కోసం మాట్లాడడం జరిగింది ఆ మొక్క సోలో అనే లదాఖ్లో దొరికే ఈ అరుదైన మొక్క కోసం మీకు ఎవరికైనా తెలుసా అంటూ నరేంద్ర మోదీ అడిగిన ప్రశ్న విని తర్వాత అందరూ కూడా ఈ చెట్టు ఏంటి సోలో అనే మొక్క ఏంటి ప్రధాని కూడా దీనికోసం ప్రస్తావించారంటే దీని గొప్పతనం ఏంటి అని అందరూ కూడా సర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా ఈ సోలో అనే ఈ మొక్క లదాఖ్లో అంటే కేవలం హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో మంచు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు అలాంటి టెంపరేచర్స్లో మాత్రమే పెరిగే మొక్క ఇది సో దీనికి చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి లదాఖ్లో సాధారణంగానే అక్కడ కొంత హర్బల్ మొత్తం మెడిసినల్ వాల్యూ ఉన్న ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి జమ్మూ కశ్మీర్ వ్యాప్తంగా ఉంటే లదాఖ్లో ఇంకొంత ఇలాంటి హర్బల్ ప్లాంట్స్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్కి ప్రత్యేకం అక్కడ ఉన్న లదాఖ్ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ మొక్క ఎప్పటి నుంచో ఆ ప్రాంతంలో ఉంది ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ స్థానికులు గిరిజనులు అందరూ కూడా ఈ మొక్కని వెజిటబుల్గా ఈ మొక్క ఆకుల్ని ఆకుకూర కింద ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కానీ రీసెంట్గా ఈ మొక్క కోసం చాలామంది రీసెర్చ్ చేసిన సందర్భంలో ఈ మొక్క యొక్క గొప్పతనం ఏంటనే తెలిసింది దీని యాక్చువల్గా సైంటిఫిక్ నేమ్ రొడీడా అంటారు దీనిపైన రీసెర్చెస్ కూడా దాదాపు ఒక దశాబ్ద కాలంగా దీనిపైన రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ రీసెర్చ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి ఏంటంటే ఇది ఒక యాంటీ డిప్రెసెంట్ మెడిసిన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఆల్సో మనకు తెలుసు హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ సరిగా అందదు ఈ కారణంగా మెటబాలిక్ రేట్ తక్కువగా ఉంటుంది కొంత యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి అన్ని సమస్యల నుంచి ఈ చెట్టు బయటపడేసే ఈ దీనికున్న ఔషధ గుణాల వల్ల ఇలాంటి సమస్యలన్నీ తీరే అవకాశం కనిపిస్తుంది మనకు తెలుసు లదాఖ్ హయ్యెస్ట్ రేడియేషన్ సో ఇండియా మొత్తం మీద హయ్యెస్ట్ రేడియేషన్ని లదాఖ్ ప్రాంతం అక్కడ ఎక్కువ రేడియేషన్ రేడియో ధార్మికత ఉంటుంది సో దీని ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనుషులపై పడకుండా ఈ చెట్టు కాపాడుతుంది సో ఇన్ని మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఈ ప్లాంట్ని స్థానికులు మార్కెట్ చేసుకుంటే ఇది ప్రపంచం మొత్తానికి మార్కెట్ చేసుకుంటే సో ఈ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఈ చెట్టుకి అనేది కూడా ఆ చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ఇక ఈ చెట్టు విషయానికి వస్తే ఈ సోలు అనే చెట్టు యాంటీ డిప్రెసెంట్ కింద ఉపయోగపడుతుంది మెటబాలిక్ రేట్ని పెంచుతుంది సాధారణంగా చలి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొంత ఎపటైట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఆ సమస్యలకు కూడా ఈ చెట్టు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఇంకొక ఇంకా ఏంటంటే సెంట్రల్ ఏషియా లాంటి కంట్రీస్లో చాలా కంట్రీస్లో ఈ ప్లాంట్ని ఇప్పటికే సో మనమంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో అక్కడ స్థానికులు దీన్ని ఎప్పటి నుంచి ఉపయోగిస్తున్నా కూడా దీని మెడిసినల్ వాల్యూస్ని రీసెర్చ్లో ఫైటో యాక్టివ్ కెమికల్ కింద దీన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది కాకపోతే ఇప్ప ఇప్పటికే ఈ ప్లాంట్ని చాలా కంట్రీస్లో టీబీని ట్యూబర్ కిలోసస్ని అలాగే ఇంకా క్యాన్సర్ ఫైట్ చేయడానికి క్యాన్సర్కి తయారు చేసే మందుల్లో కూడా ఈ ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ఈ ప్రోడక్ట్ కోసం ప్రధాని ప్రస్తావించిన నేపథ్యంలో సో కొంత ఈ ప్లాంట్పై అందరికీ అవగాహన వచ్చింది సో ఈ ప్లాంట్ ఏంటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేశారు సో ఈ సోలో అనే ప్లాంట్ని అక్కడ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటే అక్కడ గిరిజనులకు అది ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప మెడిసిన్స్కి నిలయం లదాఖ్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ ఉన్న సాంస్కృతిక విలువలతో పాటు ఉన్న మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ప్లాంట్స్తో పాటు ఆ ప్రాంతం యొక్క గొప్పతనాన్ని మొత్తం దేశం మొత్తానికి చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు సో ఈ సోలో అనే మొక్కపై అయితే ఇప్పటికీ ఇంకా రీసెర్చ్ కొనసాగుతూనే ఉంది సో రీసెర్చ్లో కూడా ఇంకా ఇంకా చాలా కీలకమైన అంశాలు బయటపడుతున్నాయి